Welcome to Malus Taylor and Class in Sharjah. Malus Taylor and Class in Sharjah YouTube. Uh, now we have three videos of stitching videos. Then so, we have a variety of items. Just a cooking video. This is what I want to do. We have a wheat cake. Banana. Banana is a wheat cake. Banana is a wheat cake. Banana is a wheat cake. It 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 is a wheat cake. Now I have a wheat cake. I have a wheat cake. I have a wheat cake. Just cook curl and duck and the one layer soft tatula, number of wheat ingredients, ella sang ulla sang which in duck and the cake. Another easy and a udu, um, kidden duck and patina, upon them king in another, in duck and the noca. Up a cake and duck and it, one glass, go the body, a lingilla, udu glass, my da pudi, the one and get a cup, go the pudiamba, corti color, coravac and cake in a, my da pudiamba, corti color, in da, our witness a matramello, changes on nulla. Mukal glass, panjasara. When I'm going to cook it, it's no problem. Pina oil on it, sunflower oil and car glass, and a decanter. If glass, a day glass, the car glass, and a Soda puddy, number up pathinak another, baking powder, soda puddy, calspona, baking powder, iris pona, vanilla essence, vanilla essence, calspona. Egg on it, dandana, moon on a young and a wedding at a cup, moon on a little less soft ericum. E banana on it, robust to banana, natal cutana, chingam badam, pariladana. Idipayana or mukare dikanulo, natal and dikana and gile, nunkuru, on the nedicana, natalata cherry the ericule, the banker of wildana, a little parthu and a vana dikanangi, a lingle param benda, parula din chea, a moon egg at the chea, corchi palip, editwichitane. Uri cooker at the tete, just a little, nay peritim. ஒரு பழைய ஒரு ஃப்ரை பானோ இல்லங்க ஒரு பிளேட் எடுத்துட்டு குக்கர்ல ஆ গ্যাসின் மேல வெச்சிட்டு சேரு தீயில ஜஸ்ட் குக்கர் மேல வைக்க. என்னிட்டு வெறுதே ஒரு எந்தெங்கிலும் ஒரு அந்த இது கொண்டு மூடி வைக்க. ஜஸ்ட் சேரு தீயில வேணாம் வைக்க. வளர ஸ்லோலி வைக்க. அப்ப அது வந்து ஹி பேக் ஆயிக்கோ சேர்ந்து சூடாவாம் I repaired the Godamba Mava at the video. baking soda baking End the Dana, I repail on the Dak Arichedica just upon Amka podi, cut tight a lamp poi, Euru baking soda, baking powder mill, a mavinda ella, Vashatu metana, Namada, chain other. End the Dana, I repail in an arcadica. Subscribe a jayatha, subscribe a. Ingat rende mana cahaya dale, dia merata ni, nalar na katek orang orang cuci kalah ya. Apa yang rende mana cahaya selesam, aduh, patut lekat doh cuci cuci tu. Mau mixian apa patut lekat doh cuci. Ini, aduh. Mix it in a jar, it will be good for 5 years, and it will be good for 5 years. Now, we will be good for 5 years. Now, we will be good for 5 years. Nalai tay, nalai orang na, podium. Ini nampak, macam ni kita ada dua egg I 
ഇപ്പം നല്ല അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നല്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിക്കരുത് ഒരു വിധം അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ക്രീമിഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഒരു ക്രീം പോലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ലെവലാണ് നമുക്കത് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കതിൽ സോൾട്ട് ചേർക്കണം സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു നുള്ള് ജസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു മധുരം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എടുത്തില്ലേ ഇതെടുത്തിട്ട് ആ പൊടിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇള ഇളക്കി വെച്ച എല്ലാ പൊടികളുമാണ് അതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ് മുട്ടയും പഞ്ചസാര ഇട്ട മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ ബനാന നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ ആ എഗ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു ബനാനയും കൂടി ഇട്ട് അടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ജാറ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട വലിയ ജാറുള്ളവർക്ക് ഈ എഗ് എഗ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ബനാന ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കാം നമുക്ക് വാനില എസൻസും ചേർക്കണം നമ്മളുടെ ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല കൊത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടായിട്ട് ഇളക്കരുത് വളരെ സ്ലോയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഒരു ആംഗിളിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഇളക്കുക നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഓയിൽ ചേർക്കണം മിൽക്കും ചേർക്കണം മിൽക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒരുപാട് കട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്യാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് ഇതേ ഈ ലെവലിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ തണുപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ വേണം ഇടാൻ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ തണുത്തത് പാടില്ല ഹോട്ടായതും പാടില്ല ബട്ടർ ബട്ടർ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടർ വേണം ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഓയില് മിൽക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് ആറിയ ഒരു മിൽ ആറിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടുള്ളതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതും ഒന്നുമല്ല തിളപ്പിച്ച് ആറിയ മിൽക്കാണത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം ഇത് മാതിരി മിൽക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ട പോയിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ലെവലാണ് വേണ്ടെന്നുള്ള കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വീണ്ടും ഒഴിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇളക്കി ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ തന്നെ ഇളക്കി ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പരുവാക്കി എടുക്കുക നേരത്തെ ചൂടാക്കി ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കുക്കർ എടുത്തു നമ്മൾ നെയ്യ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം ചൂടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുക്കർ നേരിതെങ്കിലും ചൂടായിരിക്കണം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പരട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്കുക കുക്കർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാക്കുക ഇപ്പോഴേ ആ ഒരു ഇത് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൽ എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഇതിൽ മൂടുക വെയിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക വെയിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ വേണം വേവിക്കാൻ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി എടുത്ത് മൂടുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാറ്റുക ഇത് കണ്ട ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഓൾറെഡി ഫ്രൈ പാനിൽ ചെറിയ ചൂടില്ല ചൂട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് വയ
ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുക്കറെടുത്ത് അത് തുറന്നിട്ട് ഈ ഒരു വല്ല ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതിയിൽ തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തുറന്ന് നോക്കരുത് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകും ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നടുക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തി നടുക്ക് പൊന്തി വരില്ല ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല അതിൽ ശരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇതിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കേക്കിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ ചുറ്റും കേക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് ആറിയ ശേഷം മാത്രം കുക്കറിൽ നിന്ന് കേക്ക് വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എനിക്ക് കേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മുറിച്ച് തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം കേക്ക് കേക്ക് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറി അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് വിടർത്തി മാറ്റുക അതിനുശേഷം കുക്കറിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് കുക്കറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് മുറിക്കാതെ ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടിൽ കിട്ടില്ല പ്രസ്റ്റീജ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കർ കമഴ്ത്തിയാൽ തന്നെ കേക്ക് അതേ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടിൽ പുറത്തു വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കേക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയായി കുക്കറിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ആണ് പുറത്തെടുത്തത് അല്ലാതെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു തണുത്ത ശേഷം മാത്രം കുക്കറ് ഇന്ന് കേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം തന്ത ശേഷം മാത്രം മുറിക്കുക അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഓവനും വേണ്ട ബീറ്റ്റൂമും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കുക്കറിൽ മൈദാപ്പൊടിയും വേണ്ട നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കണ്ടില്ലേ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കുക ആയില ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് മാറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക ആദ്യം ചെറുതീയിൽ ഇടേണ്ടത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം തീയിൽ വളരെ നല്ല പൊന്തിയിട്ട് പൊന്തി വന്നതിൻ്റെ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ആദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആയില്ല എന്നൊരു തോന്നുന്നതിന് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും എന്നാലും ഒരു ഇതിന് പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വയ്ക്കുക പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതീയിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കർ കുക്കറിൽ ആദ്യം ആദ്യം കുക്കർ ഓൾറെഡി ചെറുതീ ചെറുതിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിശ്രിതങ്ങളെല്ലാം കലക്കണ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പുതിയ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ